அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் யார் வீட்டில் மகாலட்சுமி மகிழ்ச்சியாக குடியேறுவாள் அதாவது ஒரு வீடு எப்படி எவ்வாறாக இருந்தால் அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி என்பவள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாள் அப்படின்றத பற்றி நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் நிஜமாகவே ஒரு வீடு அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கான ஒரு மரியாதையோடு வீட்டில் இருப்பவர்கள் நடந்து கொண்டாலும் வீட்டை நாம் கவனிக்கும் விதத்திலும் வீட்டிற்கு வருபவர்களை நாம் கவனிக்கும் விதத்திலும் தான் அந்த மகாலட்சுமியின் மன நிம்மதியும் அமைதியும் இருக்கு இப்படி இருக்கப்பட்ட வீட்டில் மட்டுமே மகாலட்சுமியின் வாசம் இன்றும் நிரந்தரமாக இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் அதை பற்றிய ஒரு சிறிய விளக்கம் என்னால் முடிந்தவரை மகாலட்சுமி யார் வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பெண்கள் மகிழ்ச்சியாக எப்பொழுதும் சிரித்து கொண்டே இருந்தால்தான் அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமியும் நிரந்தரமாக குடியேறுவாள் ஒரு வீட்டில் ஒரு பெண் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தால் மட்டுமே அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி குடியேறுவாள் என்பது ஐதீகம் சரி அப்படி குடியேறிய மகாலட்சுமியை நிரந்தரமாக நமது வீட்டிலேயே தங்க வைக்க என்னென்னவெல்லாம் செய்யலாம் எத்தனை வழிமுறைகள் தான் உள்ளது அப்படின்னு தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது உங்கள் வீட்டில் துளசி மாடம் இருந்தது அப்படின்னா துளசி மாடத்தை மறக்காமல் விளக்கு ஏற்றி மூணு முறை சுற்றி வலம் வர வேண்டும் அடுத்ததாக ராமநாமம் உச்சரித்தால் அந்த இடத்திற்கு அனுமன் தேடி வருவார் என்பது ஐதீகம் அதே போல ஸ்ரீமன் நாராயணின் பெருமையை எந்த இடத்திலெல்லாம் பேசப்படுகிறதோ அந்த இடத்திலெல்லாம் திருமகள் தானாகவே வந்து விடுகிறாள் ஆக இல்லந்தோறும் காலை வேலைகளிலும் வெங்கடாச சுப்பிரபாதமும் மாலை வேலைகளில் விஷ்ணு சஹசிரநாமமும் ஒழிப்பது என்பது மிகவும் அவசியம் சில வீடுகளில் மாலை வேலையில் கந்தசஷி கவசம் நாம் பாராயணம் செய்வோம் அதுவும் நன்று ஒரு சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா செல்வ செழிப்பு என்பது சற்றும் எதிர்பாராத விதத்தில் வந்து சேரும் அதற்கு காரணம் நம்மை அறியாமலேயே நாம் பின்பற்றும் சில பழக்க வழக்கங்கள் அடுத்ததாக வீட்டில் நெல்லி மரம் இருந்தால் லக்ஷ்மி கடாட்சம் பெருகும் விஷ்ணுவின் அம்சமாக நெல்லி மரம் இருப்பதால் நெல்லி மரத்தில் மகாலட்சுமியும் வாசம் செய்கிறாள் நெல்லிக்கனிக்கு ஹரிபலம் என்ற பெயரும் உண்டு லக்ஷ்மி குபேரருக்கு உரிய மரமாகவும் இந்த நெல்லி மரம் திகழ்கின்றது நெல்லி மரம் இருக்கும் வீட்டில் தெய்வீக அருள் நிறைந்திருக்கும் எந்தவித சீய சக்திகளும் அணுக முடியாது நெல்லி மரத்து அடியில் கிடைக்கும் தண்ணீர் உவர் தன்மையில்லாமல் மிகவும் சுவையாக இருக்கும் ஆக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நெல்லி மரம் வைத்து வளர்த்து வருவதால் அந்த வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் அடுத்ததாக பசுக்களுக்கு உங்களால் முடியும் பட்சத்தில் ஒரு பழம் வாங்கி கொடுத்தாலே போதும் கோடி புண்ணியம் தேடி வரும் தினசரி உங்களால் முடிந்தால் உங்களுக்கு தெரிந்த பசுக்கள் இருந்தால் அதற்கு தினசரி தீவனம் அளித்தாலும் செல்வம் பெருகும் பசுக்களிடம் குபேரன் குடிக்கொண்டிருக்கிறார் கோமாதா பூஜை குபேர பூஜைக்கு சமமாகும் ஆக முடிந்தளவுக்கு கோமாதா பூஜையையும் உங்கள் வீட்டில் செய்ய முடியும் வாய்ப்பு இருந்தால் தாராளமாக செய்யலாம் அடுத்ததாக சங்கு நெல்லிக்காய் பசுச்சாணம் கோஜலம் தாமரைப்பூ சுத்தமான ஆடைகள் வீட்டில் இருப்பதும் சுபம் மகாலட்சுமியும் அந்த உத்தமமான ஆடைகளில் குடியிருப்பாள் காலை எழுந்தவுடன் நீங்கள் உங்கள் உள்ளங்கைகளையும் அல்லது கோவில் கோபுரத்தையோ அல்லது பசுக்களையோ அல்லது இறைவனின் திருவுருவ படத்தையோ பார்க்க வேண்டும் வீட்டில் சண்டை சச்சரவு இருக்கவே கூடாது அமங்கல சொற்களும் பேசக்கூடாது எந்த வீட்டில் சாப்பாட்டிற்கு ருசியாக ஊர்கா என்றென்றும் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி என்றும் குடியிருப்பாள் குபேரனும் சேர்ந்து குடியிருப்பார் அதாவது குபேரனுக்கு மிகவும் பிடித்தது ஊர்காய் மிகவும் பிரியமானதும் கூட எந்த வீட்டில் பெண்கள் கௌரவமாக நடத்தப்படுகின்றார்களோ எந்த வீட்டில் பெண்கள் சிரித்து கொண்டு என்றென்றும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார்களோ அங்கு திருமகள் குடியேறுவாள் என்பது ஐதீகம் வீட்டுக்கு வரும் சுமங்கலி பெண்களுக்கு குங்குமமும் தண்ணீரும் முதலில் நாம் வழங்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மஞ்சள் கிழங்கு கொடுத்து வீட்டிற்கு திரும்ப அனுப்புவதால் பல ஜென்மங்களில் நாம் செய்த பாவங்கள் விலகி பாக்கியங்களும் பொருள்களும் சந்தோஷமும் பெருகும் எந்த பொருளையும் இல்லை என்ற வார்த்தையை சொல்லி சொல்லாமல் இந்த பொருள் வாங்க வேண்டும் இந்த பொருள் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம அதை இல்லை அப்படின்ற பொருளை நம்ம தெளிவுபடுத்தணும் பெண்கள் எந்த குறையையும் எண்ணி கண்ணீர் விடக்கூடாது வீட்டிற்குள் வாழும் வீடானது நாம் கடந்து சென்ற கோவிலுக்கு சமமானது ஆக 
எந்த ஒரு பெண்ணும் வீட்டிற்கு உட்கார்ந்து கொண்டு எந்த விதமான பிரச்சனைகளை நினைத்தும் கண்ணீர் விடக்கூடாது சர்ச்சை செய்யாத சண்டையிடாத பெண்கள் வாழும் இல்லங்களில் மகாலட்சுமியின் வாசம் அருள் என்றும் நிறைந்திருக்கும் தயிர் அருகம்புல் பசு இவற்றை நாம் தொடுவதும் நேர்மையாக இருப்பதும் அடிக்கடி பெரியோர்களை தரிசிப்பதும் கோவிலுக்கு சென்று தெய்வ தரிசனம் செய்வதும் செல்வத்தை கொடுக்கும் பெண்கள் முக்கியமாக மூக்குத்தி வளையல் மெட்டி இவைகள் அணியாமல் இருக்கக்கூடாது தங்கம் எனப்படும் சொர்ணம் மகாலட்சுமியின் அம்சம் என்பதால் அதை இடுப்புக்கு கீழே எந்த ஒரு பெண்ணும் அணியக்கூடாது பெண்கள் மாதவிடாய் உற்றிருக்கும் சமயத்தில் அவர்களது நிழல் கூட சுவாமி படங்கள் மீது விழக்கூடாது குழந்தைகளிடமும் வயதானவர்களிடமும் நோயாளிகளிடமும் கோபத்தை காட்டக்கூடாது கேட்பதற்கு பேசுவதற்கும் இனிமையான நல்ல சொற்களை மட்டுமே உபயோகிப்பவர்களுக்கு எல்லா நன்மைகளும் வந்தடையும் அன்னம் உப்பு நெய் இவற்றை கையால் நாம் பரிமாறக்கூடாது கரண்டியால் மட்டுமே பரிமாற வேண்டும் கையால் பரிமாறப்பட்ட அன்னமும் உப்பும் நெய்யும் இவை கோமாமிசத்திற்கு சமம் என்று கூறுகின்றார்கள் பெண்கள் வளையல் கையில் இல்லாமல் சாப்பாட்டை பரிமாறக்கூடாது அம்மாவாசை என்ற முக்கியமாக எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடாது மேலும் வெள்ளிக்கிழமை உப்பு வாங்கினால் நன்மை உண்டாகும் இரவில் வீட்டை பெருக்கி குப்பையை வெளியே கொட்டக்கூடாது பகலில் குப்பையை வீட்டிற்குள் இந்த ஒரு மூலையிலும் நாம் குவித்து வைக்கக்கூடாது பெண்கள் நெற்றிற்கு குங்குமம் இடாமல் ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்கக்கூடாது மிக முக்கியமாக சுமகலி பெண்கள் விளக்கு ஏற்றிய பிறகு பாலோ தயிரோ உப்போ ஊசியோ இவற்றை பிறருக்கு நாம் தானமாக கொடுக்கக்கூடாது விருந்தினர் போன பிறகு வீட்டை கழுவி சுத்தப்படுத்தக்கூடாது மருமகள் ஊருக்கு சென்று விட்டால் என்ற சந்தோஷத்தில் வடையோ கேசரியோ செய்து வீட்டில் உண்டு சந்தோஷப்படக்கூடாது அவள் இந்த வீட்டு மகாலட்சுமி அவளை நினைத்து ஒரு நாளும் நாம் பொறாமைப்படக்கூடாது வீட்டு வாசலில் இரண்டு வேலையும் காலையிலும் சரி மாலையிலும் சரி நாம் கோலமிட்டு அந்த திருமகளை அழைக்க வேண்டும் மேலும் அதிகமாக கிழிந்த துணிகளை உடுத்தக்கூடாது நகத்தை கிள்ளி வீட்டில் போட்டால் தருத்திரம் உண்டாகும் பெண்கள் தலைவிரி கோலத்துடன் காட்சியளிப்பதும் கூடாது சாம்பிராணி உள்ளிட்ட நறுமண பொருள்களை அடிக்கடி வீட்டில் நாம் உபயோகிக்க வேண்டும் ஈர துணி அணிந்து பூஜை செய்யக்கூடாது கோவிலுக்கும் செல்லக்கூடாது மேலும் பணம் நாணயம் உள்ளிட்டவைகளை கண்ட கண்ட இடத்தில் வைக்கக்கூடாது வெற்றிலை வாழ இலை இவைகளை வாடவிடவும் கூடாது வெற்றிலையை தரையில் வைத்து வழிபடக்கூடாது சுண்ணாம்பு இல்லாமல் வெற்றிலையை போடக்கூடாது பிரம்மச்சாரிகள் தாம்புலம் போடக்கூடாது உப்பை தரையில் சிந்தக்கூடாது அரிசியை கழுவும் போது அரிசியின் ஒரு பருக்கை கூட தரையில் சிந்தக்கூடாது வாசல் படிக்கு உள்ளே இருந்துதான் நீங்கள் பணத்தை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது வாசல் படியை விட்டு கீழே இறங்கிதான் பண பரிமாற்றம் நிகழ வேண்டும் இவை எல்லாவற்றையும் எந்த ஒரு பெண் தைரியமாக செய்து தன் குடும்பத்தை முன்னே நிறுத்தி வாழ்த்தி வழி நடத்தி செல்கின்றாலோ அந்த வீட்டில் என்றும் லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிறைந்திருக்கும் தைரியமாக தர்மம் செய்பவர்கள் எவராக இருந்தாலும் அவர்களது வீட்டிற்குள் மகாலட்சுமி பொன்மழை பொழிவாள் லக்ஷ்மி தேவி நம் வீடு தேடி ஓடி வந்து நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவாள் மேலும் இந்த பதிவு உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பி நான் இந்த பதிவை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் இது போன்ற பல பதிவுகளுக்கு மறக்காம உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணி இந்த விஷயத்த பல பேர் கூட நீங்கள் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க முதல் முத முதல் முறையாக புதுசாக நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க குருவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் நீங்கள் டேப் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் உங்களது அன்பும் ஆசிர்வாதத்தோடும் நம்மளோட இன்னொரு சேனலான குக்கிங் சேனல் வில்லேஜ் ஃபுட் ரெசிபிஸ்னு ஒரு சேனல் இருக்குது அது உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ஞாபகார்த்தமாக இருக்கட்டும் பழங்கால முறையில் பண் மண் பானைகளில் வந்து நம்ம சமைச்ச பல உணவுகளை வந்து நம்ம இப்போ பயன்படுத்தி என்னென்னலாம் நம்ம செய்யலான்னு சொல்லி இப்போ புது புது விதமான ரெசிபிஸ்லாம் நாங்கள் அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் அந்த சேனலை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த சேனலோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் பின்டு கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் அந்த சேனலை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த மட்டத்தில் நீங்கள் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை நீங்கள் மனமாற கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை கேட்டுக்க
முழுக்க முழுக்க வித்தியாசமான சமையலோட மண் பானையில் உங்களுக்காக பலவிதமான ரெசிபிஸ்லாம் காத்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சமையல் அறையில் உங்களுக்கு தேவையான பலவிதமான சந்தேகங்களுக்கும் அந்த சேனலில் பல கேள்விகளுக்கும் பதில்களும் இருக்கும் நன்றி